മോർണിംഗ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബിരിയാണി വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ബിരിയാണി എങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ആയിട്ട് എത്തുക നമ്മൾ പറയത്തില്ല തലപ്പാക്കട്ട് ബിരിയാണി എന്നാണ് ഇതിന് പറയപ്പെടുന്നത് തലപ്പാക്കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ മധുര ഡിണ്ടുകൾ പാകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ബിരിയാണിയാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ബിരിയാണി പോലെ ദം സ്റ്റൈലല്ല കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റൈലുള്ള ബിരിയാണിയാണ് ഈ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഞാനിങ്ങനെ വൃത്തിയായി വെട്ടിക്കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് ഒരു കിലോ റൈസ് തന്നെ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിരായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന റൈസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന അളവ് എത്ര റൈസ് ആണോ അത്രയും വെള്ളവും അതിൻ്റെ കൂടെ ലേശം വെള്ളം വൺ ഈസ് ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ആ റേഷ്യയിൽ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് വെള്ളം ചേർത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ എടുത്ത് അടപ്പ് ചൂടാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ഇതിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പൈസസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ലേശം കൂടുതൽ കുരുമുളകാണ് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ ഒന്നേ കാൽ സ്പൂണാണ് കുരുമുളക് ഇത് അല്പം കൽപ്പാശി കൽപ്പാശി എന്ന് പറയുന്നത് മധുരയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു തരം സ്പൈസാണ് കൽപ്പാശി അല്ലെങ്കിൽ ഷോൺ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയും ഇത് അല്പം പെരുഞ്ചീരകം ഇതൊരു മൂന്നോളം നമ്മുടെ ജാതിപത്രി ഷായിജീര സിനമൺ സ്റ്റിക്ക് സാധാരണ ജീര ക്ലോവ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പിന്നെ ഒരു ഡ്രൈ സ്പൈസസ് നമ്മൾ ചൂടാക്കുക ഇവനെ ഒന്ന് വാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് വാം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു രണ്ട് ചുമന്ന ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നു ചൊ നമ്മുടെ ഷാളോട്ട് ചുമന്ന ഉള്ളി ഇതൊരു നാലഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി എട്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മളൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കുക ഇതൊന്ന് ചൂടാവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിന് കളർ പ്രത്യേകമായി തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയാണ് ഈ ലേശം എക്സ്ട്രാ വറുപ്പ് ഒരു ബ്ലാക്കിഷ് കളറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ കൊടുക്കുന്നതിന് മുഖ്യമായ കാരണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വാമായി ഈ വാമായ ഞാൻ ഈ മിക്സിയിലേക്ക് ഇടുകയാണ് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഒരു സ്പൂൺ നല്ലൊരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരൽപ്പം മഞ്ഞപ്പൊടി അല്പം മല്ലിപ്പൊടി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈരാണ് ഞാൻ കുറേ തൈര് നല്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ തൈരൂടെ ചേർത്ത് പിന്നെ അടച്ചൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളിത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തു ആ പേസ്റ്റിനെ ഞാൻ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ലേശം ഒഴിച്ച് ചിക്കനിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ലേശം ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ലേശം ഉപ്പും ആ മസാലയുടെ ചേർത്ത് അവനെ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ഒരു പാൻ ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം ബിരിയാണിയുടെ ചെമ്പ് പോലത്തെ ഒരു പാത്രം വെച്ചു ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെയ്യ് മാത്രമാണ് ഞാൻ അത് ഒറിജിനൽ നെയ്യാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഈ ബിരിയാണിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നെയ്യിലാണ് ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുതലും അപ്പം നമ്മൾ നെയ്യ് ചൂടായി ആ ചൂടായ നെയ്യിലേക്ക് ഞാൻ ഇതൊരു മൂന്ന് സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ഒരു മൂന്ന് സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആ നെയ്യിലേക്ക് നന്നേ വഴക്കി എടുക്കുന്നു ലേശം ഉപ്പുള്ള ചേർത്ത് അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാൻ ആ നെയ്യിൽ ഒന്ന് അതിനെ വയറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അപ്പൊ 
അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു നല്ല രീതിയിൽ വാടി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂണോ മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഒരു നല്ല സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു നല്ല സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ടു അതിൽ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ആ ചാൻസ് പറഞ്ഞ മുളക് വല്ല അതിൽ ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് പൊതിനയില പൊതിനയില ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്ത് മുറിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല പൊതിനയില അങ്ങനെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു തണ്ട് കളഞ്ഞ് ഇട്ടേക്കാണ് അതും ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇടുക ഒന്ന് വാടാൻ അനുവദിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മസാല ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർക്കുക ചിക്കൻ ചേർത്ത് അവനെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കാം ഇളക്കിയ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വാടുന്നിടം വരെ അപ്പം ആ ഉപ്പിലേക്ക് ഉപ്പ് അതിലേക്ക് പിടിച്ചോളൂ എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെറിയൊരു കവർ ചെയ്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കാം വെള്ളം ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ചിക്കനിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആ മസാലയൊക്കെ ചേർത്തൊന്ന് വേവിച്ച് ഇതാ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് പൂർണ്ണമായി വെന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം തോളം ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്തു നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നോക്കാം കണ്ട ഏകദേശം ചിക്കനൊക്കെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വെന്തു ആ സോസൊക്കെ ഒന്ന് തിക്കായി ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ ഈ റൈസിൻ്റെ അളവിലുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് എത്ര റൈസ് എടുത്തോ അത്രയും ഉള്ള വെള്ളം ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒഴിക്കുക അതൊഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഒരു ലേശം ബട്ടറോട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ബട്ടറും ഗീയും മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ലേശം ബട്ടറും ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു അരമുറി നാരങ്ങാട നീരൂടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം റൈസ് തമ്മിൽ ഒട്ടായിരിക്കാം അരമുറി നാരങ്ങാട നീര് ഞാൻ അതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് ഉള്ളി നല്ല രീതിയിൽ കറുത്ത് വറുത്ത് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഉള്ളി ഞാൻ ഫൈനായിട്ടൊന്ന് പ്രോസസ്സിലിടാൻ ചോപ്പ് ചെയ്തു അതിനെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കളറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതാ ഫ്ലേവറും കളർ ഇനി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളം ആ ചിക്കനകത്ത് കിടന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് തിളച്ചു ഒന്ന് ഇളക്കി എന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഉപ്പ് നോക്കുക എപ്പോഴും ലേശം ഉപ്പ് മുന്തി നിൽക്കണം കാരണം അതിനകത്ത് നമ്മൾ റൈസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു അല്പം കൂടെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിനകത്ത് വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതാ കഴുകി എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം എല്ലാം കളഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഈ റൈസ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് ഈ റൈസും ചിക്കനും ഒന്നിച്ച് വേവുന്നു ഈ റൈസും ചിക്കനും ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്നിച്ച് വേവുന്നു അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയാവും അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഞാൻ ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് തന്നെ റൈസും ചിക്കനോടും ഒന്ന് വേവിച്ചു ഏകദേശം ഈ അവസ്ഥയിലെത്തി അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒരുമാതിരി ഓൾമോസ്റ്റ് വടിഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി ഇതിനെ തുറന്ന് തന്നെ വെക്കുകയാണ് അടയ്ക്കി വെക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് വടിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്യൂൻസി കണ്ട റൈസ് എല്ലാം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ റൈസ് ഒന്ന് എടുത്ത് കഴിച്ച് നോക്കാം ബൈറ്റ് അതായത് റൈസ് നമ്മൾ കഴിച്ച് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർഡ്നെസ് തോന്നുന്നില്ല എങ്കിൽ റൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡണ്ണായി കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇനി ലേശം കൂടി ഇതിൻ്റെ വെള്ളം പഠിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ അടിക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം മറക്കരുത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ കളർ കണ്ട ഞാൻ ആ കറുത്ത ഉള്ളി പൊടിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കളർ വരുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കളർ വളരെ എളുപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തും ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പം വീടുകളിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസിപ്പി അതിൻ്റെ ഏത് റെസിപ്പി ആണെങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് വീടുകളിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അതായത് ഒരു മൂന്നാല് പാത്രം ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ ജോലി കൂടാതെ
തടയ്ക്ക് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വെള്ളം വറ്റിയത് കൊണ്ട് അടിക്കി കുടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനും ചോറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധതാണ് ഉള്ളത് നല്ല രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളമെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് വടിഞ്ഞ് നോക്കുക റൈസ് എല്ലാം തെളിഞ്ഞു വന്നു ഞാനിവിടെ വെച്ച് പിന്നെ സ്ലോ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നെയ്യ് ഞാനൊന്ന് ചുറ്റിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് നെയ്യിലാണ് എൻ്റെ ഫ്ലേവർ കൂടുതലും വരുന്നത് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം കവർ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റൈസിനൊക്കെ നല്ല നീളത്തിൽ വരും എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ദമ്മിട്ട ബിരിയാണിയൊക്കെ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആകുന്നു ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഏകദേശം ഈ അവസ്ഥയിലായി പിന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അടിയിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായി കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മല്ലി ഇതിലോട്ട് വിതറി കൊടുക്കുകയാണ് ചോറൊക്കെ നല്ല വെന്ത് സോഫ്റ്റായി പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതാ അനുവദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ തീ എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബിരിയാണി നമുക്ക് നോക്കിയാണേ ഇതാ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒന്നുകൂടെ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ റൈസൊക്കെ നല്ല രീതിയാണ് കളറ് വരുന്നത് ഒരു കളറും ഇല്ല ഒരു ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്ന തലപ്പാക്കെട്ട് ബിരിയാണി കുറച്ച് ഗീ ഉണ്ട് നെയ്യിലാണ് കൂടുതൽ നെയ്യിലുള്ള ആ രുചിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം ഞാനിവിടെ എന്താണ് ചിക്കൻ്റെ പീസൊക്കെ നല്ല വളരെ രീതി ടെൻഡറായി റൈസിനോടൊപ്പം ചിക്കൻ്റെ പീസും വെന്തിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്താണ് മല്ലി പൊതിനയുടെ ഇലയൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ തന്നെ കിടക്കും അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു നോക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുമാത്രമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീണ്ടും ഞാൻ മുന്നോട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഇതൊന്നും ഞ